హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ టు టెన్త్ క్లాస్ మోడల్ పేపర్స్ ఎస్ఎస్సీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో భాగంగా టెన్త్ క్లాస్కు ఉపయోగపడేటటువంటి కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ని మన ఛానల్లో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్ ఫర్ టెన్త్ క్లాస్ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెన్త్ క్లాస్ మోడల్ పేపర్ టెన్త్ క్లాస్లో మనకు తెలిసినటువంటి అనేక మోడల్ పేపర్స్ని మన క్లాస్లో చెప్పుకుంటూ వద్దాం ఇది ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్ నెంబర్ వన్ విచ్ ఈజ్ వెరీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫిజికల్ సైన్స్ జనరల్ సైన్స్లో పార్ట్ పేపర్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ టూ ఈజ్ బయాలజికల్ సైన్స్ రాసి ముందు మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు పేపర్ ఇస్తారు ఆ పేపర్ని చూసుకోవడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇస్తారు తర్వాత మీకు మిగిలినటువంటి దాంట్లో మీకు సెక్షన్ వన్లో సెక్షన్ వన్కి వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ ఇంటూ హాఫ్ మార్క్స్ మొత్తం సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చిన్న చిన్న వెరీ స్మాల్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కలిపి హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కింద ఒక ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు చూడండి ఫస్ట్ డాష్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ టెంపరేచర్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ imagine and write which gas is evolved generally when metal react with acids metals acids to react aithe ye gas release avutundi ni hydrogen gas adhe vidhanga rendu equations icharu aqueous sodium chloride is called brine solution mgoh twice is alkali solution e two statements lo a statement correct a statement wrong antaru ilanti questions kuda evadaniki avakasam undi అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రైట్ ఎనీ టూ యూజెస్ టూ డైలీ యూజెస్ ఆఫ్ లెన్సెస్ లెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం డాక్టర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అవునా కెమెరాస్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మైక్రోస్కోప్స్లో టెలిస్కోప్స్లో అనేక రకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం చూడండి ఇక్కడ బై కాన్క్లేవ్ లెన్స్ని బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ని మ్యాచ్ చేయండి బై కాన్క్లేవ్ బై కాన్వెక్స్ ఇవి రెండు అదే విధంగా వాట్ ఈస్ ద కలర్డ్ పాత్ దట్ వీ సీన్ ఇన్ అవర్ ఐ మన ఐతో చూడగలిగేటటువంటి కలర్డ్ పాత్ని ఏమంటాం విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ అదేవిధంగా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ జౌల్ పర్ సెకండ్ జౌల్ సెకండ్స్ నైన్త్ వన్ వెన్ ఆస్క్డ్ స్వరూప్ టు గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హాలోజెన్స్ హాలోజెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అడిగాం హీ స్టార్టెడ్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ నియాన్ బ్రోమిన్ అని చెప్పాడు అయితే బై అబ్జర్వింగ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ గివెన్ బై ద స్వరూప్ ఫైండ్ ద రైట్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ హాలోజెన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ నాలుగింటలో హాలోజన్ కానిది ఏది ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ కానీ నియోన్ అనేది హాలోజన్ కాదు హాలోజన్స్ ఏంటి క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఆస్ట్రటిన్ ఇవి హాలోజన్స్ అదేవిధంగా అకార్డింగ్ టు ద ఆక్టీనియస్ రూల్ ఆర్గాన్ డిమాన్స్ట్రేట్ స్టెబిలిటీ ఆసమ్ అండ్ రైట్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇట్స్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎన్ని ఉంటాయి ఆర్గన్ అనేది ఒక స్టేబుల్ ఆర్బిట్ కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది కాబట్టి అది స్టెబిలిటీ పొందుతుంది వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి ఎస్ఐ యూనిట్స్ అదేవిధంగా రైట్ నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్ దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ మన డైలీ లైఫ్ యూజ్ అయ్యేటటువంటి మెటల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి 
అని ఇవి పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్ కూడా హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇస్తూ ఉన్నారు హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇస్తారు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇస్తారు మ్యాచింగ్ ఇస్తారు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అదేవిధంగా టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ ఇస్తారు డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి మ్యాచ్ చేయమనొచ్చు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాంట్లో ఒక పార్ట్ ని ఒక పార్ట్ ఇవ్వకుండా ఆ పార్ట్ ఏంటి అని అడగచ్చు డెఫినేషన్స్ అడగచ్చు యూనిట్స్ అడగచ్చు వాల్యూస్ అడగచ్చు ఇలా రకరకాలైనటువంటి వేస్ లో వన్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ గమనించినట్లయితే ఎయిట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ సెక్షన్ టూ లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ ఇచ్చారు హాఫ్ లీ హాఫ్ డ్రా చేసినటువంటి ఫిగర్ ఇచ్చారు దీని ప్రకారం ఏ ఈజ్ లెస్సర్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ దాన్ బి ఏ అనేటటువంటిది ఒక మీడియం బి అనేటటువంటిది ఒక మీడియం పైన ఉన్న మీడియం ఏ కింద ఉన్న మీడియం బి అయితే ఏ ఈజ్ లెస్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ ఏ ఈజ్ లెస్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ దాన్ బి అంటే బి ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం ఏ ఈజ్ ఏ రేరర్ మీడియం అని అర్థం ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ ఏదైతే ఉందో అది డెన్సర్ మీడియం ఆప్టికల్ రేరర్ మీడియం ఏదైతే ఉందో అది రేరర్ మీడియం ఆప్టికల్ డెన్సర్ కానిది ఏదైతే ఉందో సో ఏ ఈజ్ లెస్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ కాబట్టి ఏ అనేది రేరర్ మీడియం బి అనేది డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీస్ రీరైట్ అండ్ కంప్లీట్ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్ మీ ఆన్సర్ షీట్ లో చూడండి ఏదైనా సరే ఒక లైట్ రే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం లోకి వెళితే అది నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ విషయం గమనించినట్లయితే రైట్ ఎనీ టూ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ టు డిమాన్స్ట్రేట్ టు డిటర్మైన్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ బై యూజింగ్ యూవీ మెథడ్ ఇన్ ఎ ల్యాబరేటరీ లాబరేటరీలో యూవీ మెథడ్ ద్వారా ఫోకల్ లెంత్ కనుకునేటటువంటి యూవీ మెథడ్ అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఒక మిర్రర్ పెడతాం ఒక లెన్స్ పెడతాం ఆ లెన్స్ కి టేబుల్ మీద పెట్టి ఇక్కడ స్కేల్ పెడతాం మొత్తం కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది దీని ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దీన్ని యు అంటాము ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ దీన్ని వి అంటాము ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈ వి యు థీరీ ప్రకారము ఫోకల్ లెంత్ కనుగొనేటటువంటి ఈ యాక్టివిటీలో మనకు కావలసినటువంటి ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఒక లెన్స్ కావాలి స్క్రీన్ కావాలి స్కేల్ కావాలి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి ఇవన్నీ కూడా అవసరం అవుతాయి నెక్స్ట్ what is the least distance of distinct vision what is the distance of distinct vision of a healthy human least distance of distinct vision me andarki telusu 25 cm next ikkada oka box icharu aa box prakaram kinda konni questions icharu chudandi on the basis of above box which of the following uh, which which orbit does not electron belongs chudandi 17th one ఏ ఉచ్ ఆర్బిటాల్ డస్ ఎలక్ట్రాన్ బిలాంగ్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిటాల్ కి సంబంధించింది దాంట్లో ఎన్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ ఎంఎల్ వాల్యూ ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే ప్రైమరీ క్వాంటమ్ నంబర్ యానిమల్ అజిమతల్ క్వాంటమ్ నంబర్ ఆర్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నంబర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నంబర్ నాలుగు ఇచ్చారు యాంగ్లర్ మొమెంటం క్వాంటమ్ నంబర్ ఈ నాలుగు ప్రకారం ఆర్బిటాల్ ఏంటి చూడండి ఆర్బిటాల్ ముందు ఎన్ వాల్యూ ప్రకారం టూ ఎల్ వాల్యూ జీరో ఎల్ వాల్యూ జీరో ఏ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్బిటాల్ అవుతుంది ఎల్ వాల్యూ జీరో అయితే ఎంఎల్ వాల్యూ కూడా జీరో అవుతుంది ఎస్ వాల్యూ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి హాఫ్ ఉంది కాబట్టి వన్ వన్ ఎస్ వన్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ వన్ ఎస్ వన్ ఆర్బిటాల్ లో ఫిల్ అవుతుంది అదేవిధంగా గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డాబర్ నియర్ ట్రయాడ్ మీ అందరికి తెలుసు డాబర్ నియర్ ట్రయాడ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ అటు ఇటు ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క రెండింటినీ యాడ్ చేసి బై టూ చేస్తే వచ్చే యావరేజ్ కి సమానం అవుతుంది అనే విధంగా డాబర్ నియర్ ట్రయాడ్స్ ఉన్నాయి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమని అడిగారు అదేవిధంగా రైట్ ఎనీ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ యువర్ కాల్ ఎ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ దట్ అపోజెస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మోషన్ ని అపోజ్ చేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ ఒక సెల్ కి ఎలక్ట్రాన్ కండక్టర్ ని అపోజ్ చేసేటటువంటి ఆ క్యారెక్టర్ ని ఏమంటారు what do you call the character of electric conductor oka electric conductor yokka character enti opposes the motion of electron motion of electron oppose cheyadam ante enti electricity ni tanagunda vellan ivvakapovadam opposing of motion of electron means that conductor is not allowing the electric current through it 
దాని గుండా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని అలౌ చెయ్యట్లేదు అని అర్థం అపోజెస్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అలాంటి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్స్ని ఏమంటారు ఎస్ లెస్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అంటారు లేదా ఇన్సులేటర్ అని అంటారు తర్వాత రైట్ ఎనీ టూ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ సోడియం ఒకటి హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్ కింద ఇలా హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్కి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అని ఇవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ త్రీలో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం కూడా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సారీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ త్రీలో ఎయిట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి అజ్యూమ్ అండ్ రైట్ వై డూ యూ హ్యావ్ స్వీట్ వైల్ డ్యూరింగ్ వర్క్ స్వెట్ సారీ స్వెట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు చెమట ఎందుకు పోస్తుంది ఏమవుతుంది వర్క్ చేసేటప్పుడు లోపల బాడీలో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ హీట్ వల్ల వాటర్ వాటర్ వ్యాపర్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది చర్మ రంధ్రాలు కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది దాన్నే మనము స్వెట్ అంటాం అదేవిధంగా ఏబిసి మెటీరియల్ ఉంది రెడ్ ఎల్లో ఎల్లో కలర్ వెన్ రియాక్ట్ విత్ మిథైల్ ఆరెంజ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఏబిసి అనే మూడు ఏబిసి అనే మూడు మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి యూస్ రెడ్ ఎల్లో రెడ్ కలర్ ఫస్ట్ దాంతో రియాక్షన్ కలిపితే రెడ్ వచ్చింది రెండో దాంతో రియాక్షన్ కలిపితే ఎల్లో వచ్చింది మూడో దాంతో రియాక్షన్ కలిపితే రెడ్ వచ్చింది ఏబిసిలకు మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిపితే ఏకి మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిపితే రెడ్ కలర్ వచ్చింది బికి మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిపితే ఎల్లో కలర్ వచ్చింది సికి మిథైల్ ఆరెంజ్ కలిపితే రెడ్ కలర్ వచ్చింది అయితే అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏబిసి హుచ్ ఈజ్ యాసిడ్స్ హుచ్ ఈజ్ బేస్ ఏ అండ్ సి ఆర్ యాసిడ్స్ బి ఈజ్ ఏ బేస్ ఏ అండ్ సి ఆర్ యాసిడ్స్ B is a base. Adhe yudhanga, what is change in color when phenophthalin added to B? B ki phenophthalin, base ki phenophthalin add ches te emot nandhi pink color us. Tarata, 23rd question. Write any two required materials. Write any two required materials to do activity to prove that focal length of the lens depends upon surrounding and write any one precaution to do the activity focal length anedi surroundings meeda depend ayi untundi ani telusukodaniki focal length anedi surroundings meeda depend ayi oka oka lens ni teesukoni water tho nimpinatuvanti jug lo lens ni ee vidhanga munchinappudu dan yokka focal length anedi depend avutundi ani undi chusara activity dantlo em em kavalani adhe vidhanga doctor used 4d lenses what is the focal length power is equal to 100 by f leda 1 by f centimeter laite 1 by f meter laite 100 by f dani prakaram veste ostundi d icharu kabatti f ostundi focal length adhe vidhanga nlx method nlx n ante nemo principal quantum number l ante nemo angular momentum quantum number x is a number of electron next angle of hoh ante water lo hydrogen ki oxygen ki hydrogen molecules oxygen molecules ki యాంగిల్ ఎంత అదేవిధంగా హెచ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అమోనియాలో నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అని అడిగాడు అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇఫ్ ఇట్స్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఈజ్ డబల్డ్ లెంత్ ఈజ్ కెప్ట్ అండర్ కాన్స్టెంట్ లెంత్ కాన్స్టెంట్గా ఉండి క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే మందంగా ఉందనుకోండి దాంట్లో ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ మందంగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఎంత ఎక్కువ లావుగా ఉంటే అంత ఎక్కువ అంత తక్కువ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా రైట్ ఎనీ టూ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెటల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఓర్ ఓర్ నుంచి మెటల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చే ఎలా చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ ని ఫామ్ చేయమని హౌ ద మెటల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ హౌ ద మెటల్స్ ఆర్ క్లీన్డ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యూజ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెటల్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ హుచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ హుచ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎ మెటల్ హుచ్ ఈజ్ ఏ సోర్స్ దట్ సోర్స్ వేర్ దట్ సోర్స్ ఈజ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అడగచ్చు అదేవిధంగా సెక్షన్ ఫోర్ కు వచ్చేటప్పటికే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండి ఇప్పుడు సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీలో ఎలాంటి చాయిస్ ఉండదు సెక్షన్ వన్ లో ట్వెల్వ్ రాయాల్సిందే సెక్షన్ టూ లోకి వచ్చేటప్పటికే ఎయిట్ రాయాల్సిందే సెక్షన్ త్రీ లోకి వచ్చేటప్పటికే కూడా ఎయిట్ రాయాల్సిందే ఎలాంటి చాయిస్ ఉండదు కానీ సెక్షన్ ఫోర్ కు వచ్చేటప్పటికే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుందండి ఏ బి ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ కింద ఒక రెండు చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి 
watermelon brought out from refrigerator remains its cool a longer time why why because the watermelon contains mostly 98% 95% of water water has a high specific heat so it uh, remains cool at a long times ila rakal raichu adhe vidhanga oceans behaves like a heat storage oceans anevi vedi ni baaga teeskoni surrounding lo unna water ni kuda heat ni ichi avi gadda kattakunda chustaye ఎందుకంటే uh, వాటర్ కు ఉన్నటువంటి హైలీ స్పెసిఫిక్ హీట్ వల్ల ఇవి రెండు కూడా హీట్ అనే టెక్నో లెసన్ లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా బి ఆర్ అని పెట్టి వాట్ ఈస్ మయోఫియా హౌ ఇట్ ఈస్ కరెక్టెడ్ మయోఫియా అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు విత్ డయాగ్రామ్ రాయమంటారు రైట్ ఆ క్వశ్చన్ కానీ అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని సొల్యూషన్స్ వాటి యొక్క పిహెచ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఏ బి సి డిఎఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇచ్చారు వాటి యొక్క పిహెచ్ వాల్యూస్ ఏ కి జీరో బి పిహెచ్ వాల్యూ వన్ సి పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్ డి పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ ఈ పిహెచ్ వాల్యూ లెవెన్ ఎఫ్ పిహెచ్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ దీని ప్రకారం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూడండి కింద ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఒక్కొక్కటి ఫోర్ మార్క్స్ ఒక్కొక్కటి వన్ మార్క్ ఫోర్ క్వశ్చన్ వీటిలో విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రెంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏదండి ఎస్ ఏ కానీ బి కానీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అదే విధంగా వీక్ యాసిడ్ ఏంటి సి ఈజ్ ఎ వీక్ యాసిడ్ ఏ ఆర్ బి ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సి ఈజ్ ఎ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేటప్పటికి ఎఫ్ అండి ఫోర్టీన్ ఉంది ఎంత ఎక్కువ నంబర్ ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్ బేస్ అనమాట అదే విధంగా న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి సెవెన్ పిహెచ్ వాల్యూ ఉంటే న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ డి ఇది బెటర్ ఫోర్ మార్క్స్ చాలా ఈజీగా ఇలాంటి ఒక బాక్స్ ఇచ్చి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దాన్ని ఆధారంగా క్వశ్చన్స్ రాయడం ఉంటుంది చాయిస్ లో అది చేయండి కొంచెం అర్థం చేసుకుని అది చేయండి మీకు టైం మిగులుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా ఇది కూడా ఒక బాక్స్ లాంటిది దీన్ని కూడా చూసి ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా మ్యాటర్ ఇచ్చారు ఫార్ములా ఇచ్చారు బోరాక్స్ ఫార్ములా ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ జింక్ బ్లండ్ ఫార్ములా పైరసైట్ ఫార్ములా జింకైట్ హెమటైట్ సిన్నాబార్ ఎప్సమ్ సాల్ట్ గ్యాలినా ఇది మెటల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి మినరల్స్ పైన మొత్తం కూడా మినరల్ మెటీరియల్స్ దాన్ని దాని యొక్క ఫార్ములాస్ అయితే ఏం రాయమన్నారు క్లాసిఫై ఆక్సైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ ఆక్సైడ్స్ ఆక్సైడ్స్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన ఇది ఆక్సైడ్ ఇది ఆక్సైడ్ ఇది ఆక్సైడ్ ఇది ఆక్సైడ్ ఇవి ఆక్సైడ్స్ సల్ఫైడ్స్ మీద టిక్ కొడుతున్నాను ఇది సల్ఫైడ్ ఇది కూడా సల్ఫైడ్ సల్ఫేట్స్ పిబిఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ వన్ క్వశ్చన్ రైట్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టు అప్టైన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లాక్షన్ స్నెల్స్ లా అని రుజువు చేసేటటువంటి యాక్టివిటీ లేదా ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టు షో దట్ రేషియో ఆఫ్ వి బై ఐ ఓమ్స్ లా వి బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఓమ్స్ లా క్వశ్చన్ ఓమ్స్ లా అని రుజువు చేసే క్వశ్చన్ ఈ రెండింటి రెండు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లో ఒక్క క్వశ్చన్ రాయాల్సి వస్తుంది ఒక్కటే ఏదైనా ఒకటి థర్టీ టూ థర్టీ టూలో ఒక్కొక్కటి ఫోర్ మార్క్స్ కి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చారు డెఫినేషన్స్ ఏంటంటే అవి పీరియడ్స్ లో గ్రూప్స్ లో ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది గ్రూప్ లో ఎలా ఉంటుంది ఒక్క లైన్ లో రాసేయాలి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది గ్రూప్ లో ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది గ్రూప్ లో ఎలా ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ గ్రూప్స్ లో ఎలా ఉంటుంది పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది గ్రూప్స్ లో అయితే టాప్ టు బాటమ్ పీరియడ్స్ లో అయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ గ్రూప్ లో ఎలా ఉంటుంది పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది అటామిక్ రేడియస్ గ్రూప్ లో ఎలా ఉంటుంది పీరియడ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క లైన్ లో రాస్తే ఒక్కొక్క లైన్ కి వన్ వన్ మార్క్ లేకపోతే ఏబిసి ఆర్ ద త్రీ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఈస్ అటామిక్ నంబర్స్ సిక్స్ కార్బన్ లెవెన్ సోడియం సెవెంటీన్ క్లోరిన్ ఈ మూడు ఇచ్చి రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు టూ మార్క్స్ ఒక్కోదానికి విచ్ ఆఫ్ దీస్ కాంట్ ఫామ్ అయానిక్ బాండ్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేయనిది ఏది అంటే కార్బన్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేయలేదండి సోడియము క్లోరిన్ ఇవి రెండు అయానిక్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే కార్బన్ అనేది ట్రెట్రా వ్యాలెన్సీ కలిగి ఉంటుంది నాలుగు బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయగలదు ఓకే అయానిక్ బాండ్స్ కాదు కార్బన్ తన దగ్గర యాక్చువల్ గా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది దానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి తన దగ్గర నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది లేదా పంచుకుంటుంది అంతే తప్ప కార్బన్ ఎవరికి ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు కానీ సోడియం ఎలక్ట్రాన
అయానిక్ బాండ్ సోడియంలో క్లోరిన్లో ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ఎన్ ఆర్బిట్ ఈస్ కెప్ట్ బిఫోర్ ఎన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ టు ఫాలోయింగ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ పెడితే ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ఒక రెండు రే డయాగ్రామ్స్ కి ఇమ్మన్నారు ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ టూ ఎఫ్ టూ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ సి టూ ఎఫ్ టూ మీన్స్ సి ఆబ్జెక్ట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో డయాగ్రామ్ గీయండి మీకు అందరికి తెలుసు అదేవిధంగా బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టూ ఎఫ్ అంటే సి బియాండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుందో రాయండి అని చెప్పారు ఓకే లేకపోతే డ్రా నీట్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ మాయిలర్ చార్ట్ మాయిలర్ చార్ట్ గీయమన్నారు ఓకేనా ఈ రే రెండు రే డయాగ్రామ్స్ అన్నా గీయండి లేదా మాయిలర్ డయాగ్రామ్ అన్నా గీయండి ఇది థర్టీ త్రీ థర్టీ టూ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో టూ టూ మొత్తం ఎయిట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ అండి ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్ లో మీరు రాయాల్సింది ఫైవ్ అంటే టెన్ ఒకేసారి ఎవరు మల్టిపుల్ చాయిస్ ట్వంటీ నైన్ ఏఆర్బి థర్టీ ఏఆర్బి ఇలా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఏఆర్బి చాయిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవ్వండి మొదటి మోడల్ పేపర్ ఈ మోడల్ పేపర్ నేను నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను లేదా మన ఛానల్ మన డిస్క్రిప్షన్ లో కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుందండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఈ మోడల్ పేపర్స్ ప్రతిరోజు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ ని టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది సో అందరు కూడా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా జాయిన్ చేయండి పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా మెటీరియల్స్ కానీ మోడల్ పేపర్స్ కానీ అన్ని కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కంపల్సరీగా థమ్ సింబల్ ఉంటుంది లైక్ చేయండి దాని ప్రక్కనే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ప్రెస్ చేయండి దాని ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీకు మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటువంటి విషయం అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి తదుపరి రెండవ మోడల్ పేపర్ తో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం